നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂലൈ ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ന്യൂസുകളാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസുകളാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എൻ മേക്സ് ഇറ്റ്സ് തേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓൺ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ പബ്ലിക് അതായത് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഹാവ് മെയ്ഡ് പബ്ലിക് ദ തേർഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ forwarded to India since the August 5th, 2019 decision to revoke Jammu and Kashmir's special status, expressing grave concern over alleged excessive use of force, ill treatment during arrest and detentions. So, that is the United Nations Special Reporters. Reporters means a meeting that is important to have information about the information. That is a meeting that is a meeting. That is a meeting that is a meeting that is a meeting that is a meeting. So, this is the meeting that is a meeting. ഈ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഈ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീരിനെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ല എന്തായാലും റിവോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്തിന് ശേഷം തന്നെ അവർ അവിടെ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളോട് ഉള്ള ക്രൂരമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അവരോട് മോശമായ രീതിയിൽ പെരുമാറുക അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് അവരൊരു മെസ്സേജ് ഇന്ത്യക്ക് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഫോർ യു എൻ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഓൺ ടോർച്ചർ ആൻഡ് അതർ ക്രൂവൽ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഓർ ഡീഗ്രഡിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഓൺ എക്സ്ട്രാ ജുഡീഷ്യൽ സമ്മറി ഓർ ആർബിറ്ററി എക്സിക്യൂഷൻസ് ഓൺ മൈനോറിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൺ ഫ്രീഡം ഓഫ് റിലീജൻ ഓർ ബിലീഫ് ഹാഡ് ഫോർവേഡഡ് എ ജോയിൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ to India on May 4th, 2020 and made it public recently after 60 days of response time. So, there are 4 UN special reporters all over the world. So, this is the case. This is the case of cruel and inhuman punishments related to the case of the case. May 4th, 2020, India has been submitted to the report. So, they have sent a message. And that is the case of 60 days. They have been able to get the case of the communication. പബ്ലിക് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബ്രിങ് ടു ദി അറ്റൻഷൻ ഓഫ് യുവർ എക്സലൻസീസ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻഫർമേഷൻ വി ഹാവ് റിസീവ്ഡ് കൺസേണിംഗ് ദ കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിറ്റോറിയേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ഫോളോയിങ് സിവിയർ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഫിഫ്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ സൈറ്റിംഗ് ആർബിറ്ററി ഡിറ്റൻഷൻസ് വയലേഷൻസ് ടു ദി പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ടോർച്ചർ ആൻഡ് ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു മൈനോറിറ്റീസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റീഡ്സ് സോ ഇതായിരുന്നു അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൂന്നാമത് കമ്മ്യൂണി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മെസ്സേജിനകത്ത് അവർ വ്യക്തമായി പറയുന്നത് ഫിഫ്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിന് ശേഷം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത് അത് ഈ പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ടോർച്ചർ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആളുകളുടെയും അത് മെയിനായിട്ട് ബിലോങ്ങിങ് ടു മൈനോറിറ്റീസ് ഇത്തരം ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഇൽ അവരോട് ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുകയാണ് അതായത് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ദെൻ അവർക്ക് അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മൈനർ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അത്തരം ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ബേസ് ബേസിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഇത്ര സിവിയർ പണിഷ്മെൻ്റ് എല്ലാം തന്നെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ ഒരു മെസ്സേജ് ഇന്ത്യക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ ദ ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാസ് ഫോർവേഡ് ടു ഇന്ത്യ ബൈ ദി യു എൻ ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓൺ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഓൺ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഓഫ് പീസ്ഫുൾ അസംബ്ലി സോ ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അവർ എന്നാണ് അയച്ചതെന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് അവർ ഇങ്ങനെ അതായത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ അവർ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ മുന്നേ വായിച്ചത് മൂന്നാമത്തെ മെസ്സേജ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എടുത്തു കാണിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്ത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതായത്
അതേപോലെ മാ മീ പോർട്ട് അങ്ങനെ ഈ നാല് മൂന്ന് തവണയായിട്ടാണ് അവർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മൂന്ന് തവണ അയച്ചതിന് ശേഷം റെസ്പോൺസും ഇല്ല അവർ അറുപത് ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു അറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് മാസം അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് അവർ ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ പബ്ലിക് ആക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് അവർ പറയുന്നത് ഈ റെസ്പോൺസ് ഒന്നും തിരിച്ചില്ല അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ മൂന്ന് മെസ്സേജിൻ്റെ ബേസിസിലും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺസേൺസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവിടെ നടക്കുന്ന ഓൺ ഗോയിങ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രമാത്രം സിവിയറാണ് അത്രമാത്രം ഡീപ്പാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ ഇതാണ് അടുത്ത ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈന ഡിഫെൻസ് ഹൂ ലാഷസ് ഔട്ട് ആറ്റ് യു എസ് മൂവ് ടു വിഡ്രോ സോ ചൈന ഹൂ ഹൂ മീൻസ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫെൻഡ് മീൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് സോ ചൈന ഹൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ് യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂവിൽ നിന്നും വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ that is the trump administration formally notified the un on monday of its withdrawal from who although the pull out won't take effect until next year that means it could be reversed by a new administration or if circumstances change adayad us who and one organization nannu pinmaran vendite ഒരു നോട്ടീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ആ നോട്ടീസ് അക്സെപ്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അടുത്ത വർഷം മുതൽ മാത്രമായിരിക്കും യു എസ് ഹൂവിലെ മെമ്പർ അല്ലാതെ ആവുകയുള്ളൂ സോ അതായത് ഇനി കുറച്ച് കാലവും കൂടി ഉണ്ട് ബാക്കി സോ ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ ഒരു കാലയളവിൽ യു എസിൽ പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരികയാണ് അതായത് ഇനി ഇലക്ഷനെല്ലാം നടക്കാനിരിക്കുകയാണ് പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒന്ന് മാറി മറിയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നോട്ടീസ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവുമുണ്ട് then the withdrawal notice was sent to the un secretary general antonio guterres on monday and will take effect in a year on july 6 2021 so july 6 2021 lo mathrame in case ee oru notice accept aavugiyanengil adu prabalathil verigeyullu adhaayathu avarku ini mithre naal samayam undu then president donald trump has harshly criticized who over its response to the pandemic and accused it of bowing to chinese influence സോ ഇത് ഈ ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് യു എസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് സർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൂ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് അതായത് ചൈനയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഒരു ഫേവറിലാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ മിസ്റ്റർ ട്രംപ് സെറ്റ് ഇൻ എ വൈറ്റ് ഹൗസ് അനൗൺസ്മെന്റ് ദാറ്റ് ചൈനീസ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഇഗ്നോർ ദി ആർ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒബ്ലിഗേഷൻസ് ടു ഹൂ and pressured the organization to mislead the public about an outbreak that has now killed more than 130000 americans adey pole thane us president aayittulla donald trump sir paranjikkunna or karyam nu parnaya chinese officials ellam thane avarku who ennu parna organizations nod or obligation obligation means kadamagal allengil uttaravadithangal ennana artham so avarku korchu kadamagal allengil uttaravadithangal undu who ennu parna organization nod with respect to a pandemic pandemic means adu health related aayittulla karyangal aayund adu world health organization athram karyangal update cheyana allengil arikkana endru uttaravadithang ee china department il chinese nod പക്ഷേ ചൈനീസ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനെ പ്രഷർ ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു നീക്കങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ചൈനീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് നടത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അമേരിക്കൻസ് ആണ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഹൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷനെ അദ്ദേഹം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ the us is whose largest donor and provides it with more than 450 million dollars per year but owes about 200 million dollar in current and past dues those financial obligations must be met before a us withdrawal can be finalized so us ko withdraw cheyan vendulla oru notice submit cheyidikana and ee us withdraw cheyadane munne us ne clear cheyanulla korchu dues ellam thane clear cheyan vendittundu and ee who ennu parayna organization ethon largest donor ennu parayana thane us aanu adhayathu oru varsham edanda 450 million dollars aanu us donate cheyunathu and ee oru varsham allengil ini adakkanulla oru amount allengil dues aayittu oru consider cheyunathu 200 million dollars aanu so adu kondu thane us ee oru who ennu organization ninnu withdraw aavugiyanengil allengil avarde aa oru notice finalized aavugiyana ennundengil itram dues ellam thane clear cheyadine shesham aayirikkum us adu ninnu withdraw aavunathu then china on wednesday defended the world health organization and lashed out at the us decision to
withdrawing from groups and breaking contracts. That is the first thing. Chinese and the foreign ministry spokesperson at the Savu Legion. That is the US and the EU move on the Varan. Ega Pakshia, that is promoted. That is the first thing. 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 That is who is the most authoritative and professional international institution in the field of global public health security? Mr. Sao said at a daily briefing. So, this is the World Health Organization. It is a professional and authoritative and public health related to international institution. Then, the US departure from the organization undermines the international and the epidemic efforts and in particular has a serious negative impact on developing countries in urgent need of international support, Mr. Sao said. So, the US and the World Health Organization are in the developing countries, so maybe they have international support. So, that's why we are going to talk about the problem. That's why we are going to talk about the anti-epidemic efforts. That's why the US is going to go to the US and the US is going to go to the US and the US is going to go to the US. That's why we are going to talk about this news. A 40 year old puzzle about the stars is solved. So, 40 year puzzle means confusion. So, that's why a 40 year old puzzle regarding the production of lithium in stars has been solved by Indian researchers. That's why there is a confusion in the past few years. Where is the stars in the lithium in the past few years? And that's the solution for Indian researchers. They have studied it. So, that's why the stars, as per known mechanisms of evolution, actually destroy lithium as they evolve into red giants. So, stars are the red giants that are the red giants. That's why the lithium is the same as the destroy the lithium. It's like it. Planets were known to have more lithium than their stars as it is the case with the earth sun pair. That is, the planets in all the stars are called the lithium content on the planet. And that is an example of the earth sun pair. That is, the earth is the planet and the sun is the star and the pair is the planet. That is, we have to understand that. Then, however, leading to a contradiction, some stars were found that were lithium rich. But this is all the contradictory items. This is the case. The stars are the lithium in the lithium. The new work by Bharat Kumar, currently a post-doctoral fellow at the National Astronomical Observatories of China, Beijing, and an international team of co-workers show that, in fact, when stars grow beyond their red giant stage into what is known as the red clump stage, they produce lithium in what is known as a helium flash, and this is what enriches them with lithium. So, that's why we have to do this. These stars are the same as the red giant in the stage. They are the same as the destroy the giant. But, we have to do this. These stars are the same as the red giant stage. The red clump stage is the same as the red clump stage. They are the same as the helium flash. They are the same as the helium flash. So, that's why these stars are the same as the helium flash. Then, lithium, a light element commonly used today in communication device technology, has an interesting story. So, this is the same thing. Lithium is used in communication device technology. And this is a light element in a base in the story. Like, this is the evolution. It was first produced in the Big Bang around 13.7 billion years ago, when the universe came into being, along with other elements. So, this is the lithium that we have created in the Big Bang. This is the Big Bang that we have created in the Big Bang. It was created in 13.7 billion years ago when the universe came into existence. So, in that moment, the other elements are the lithium. While the abundance of other elements grew millions of times, the present abundance of lithium in the universe is only four times the original, that is the Big Bang value. That's why the universe created all the elements in this universe. That's why the universe created millions of times. But why the universe created all the elements in this universe? That's why the universe increased four times. Then, it is actually destroyed in the stars. So, the stars are destroyed in the stars. The sun, 
for instance has about a factor of 100 lower amount of lithium than the earth so we example for instance for example aanu parayanengil nammal earth ennu parayana onne consider cheyyanengil earth nathulla 100 aa oru 100 enna lithium then about 40 years ago a few large stars were spotted that were lithium rich and you study ki kaaranam aagunnathu korcha naalukal kumbu there is 40 varshangalukku munbayittu korcha stars ne adinathellam thane lithium tin alavu nu nanal athra mathram adhigam aayirunnu adennu vayana nammal athre naal vishwasichirunna kaaryangal ke edirayittullanaanu kaaranam nammal manasilaakirunna kaaryam nanal stars nathu lithium ellam thane destroyed aavugiyana idana nammal manasilaakittundayirunnu so adinellam thane edirayittana 40 varshangalukku munbu pala stars nathu lithium tin alavu athra mathram adhigam aayittu kaanapettirundayirunnu so adu kondana ee study ki oru kaaranam aavugiyum cheyidathu then this was followed by further discoveries of lithium rich stars and that posed a puzzle if stars do not produce lithium how do some stars develop to become lithium rich so adinu kaaranam aayathinu shesham aanu ithrayum discoveries ellam thana nadakkukey adhayathu ee stars nathu ellam thana lithium produce aavunnilla ennannengil pinne enganaanu ee stars nalla ellam thanathum ithra mathram lithium thana alavu koodunnathu so adinu oru solution aanu ippol ee oru study prakaram kittiyirikkunnathu so ithra aanu ee news relate cheyidulla karyangal so in adutha vannattu or editorial aanu that is a case for extension that is on rural job schemes and rural job schemes vade bandapettulla onnu nayunnathu mg narayega aanu that is mg narayega means mahatma gandhi national rural employment guarantee scheme so ee scheme prakaram ullo or act aanu mg narayega act ennu parayunnathu and ee or editorial lote povunnathu munbu ee scheme ne kurichu njan parayan so ee or scheme ennu parayunnathu main aayittum rural areas focus cheyittu government start cheyirikkunna onnanu adhayathu rural areas lulla oro veedukalilum prayapurthi aayittulla aalukalkellam thanne ee oru scheme il member aagan that is ee oru scheme prakaram oru varsham 100 divasam engilum ithra aalukalkellam thanne thoril avasarangal labhyamaakkuga idana ee oru scheme ide highlight ennu parayunnathu so ee oru scheme relate cheyirunnathu oru editorial aanu adhayathu the finding that 8.4 lakh poor households have completed at least 80 days of the 100 day limit for work under the mg narega that is mahatma gandhi national rural employment guarantee scheme and 1.4 lakh among those have completed the full quota should come as no surprise so i nerthe parna pole 8.4 nu parayunnad avarku 100 divasam aanu oru varshathe ee scheme prakaram 100 divasam aanu aaga mothathilullathu anathu 8.4 lakh families um avarde 80 divasam complete cheythu kaynu adhe pole 1.4 lakh families avarde full quota that is 100 divasam avaru complete cheythu kaynu so idennu parayunnathu artham thane oru surprise theyunna oru karyam alla then while these numbers are a fraction of the 4.6 crore households which have benefited from mg narega this year the fact that many poor households have nearly completed their full quota of employment under this scheme in just the last two months is a reflection of the distress that has driven them to take recourse to it adhayad ee mg narega ennu vanna scheme prakaram 4.6 crore families aanu ee oru scheme prakaram benefit cheyidullathu adinte oru cheri fraction mathram aanu 8.4 um 1.4 um ellam thanne and avarellam thanne ithra mathram full scheme almost complete cheyaraayi ee rendu maasam kondu that is may june enna maasangalana avarku ithra mathram ee number of days avaru koodal work cheyana oru aavashyam vannittundayirunnu adu main reason covid aanu so angane nokkumbol avarku veendum ee oru number of days on expand cheyandi aavashyamayittu varunnathu that is recourse ee വീണ്ടും ഈ സ്കീം പ്രകാരമുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും അവർക്ക് വീണ്ടും അതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ യൂസേജ് അവർക്ക് കുറച്ച് നാളും കൂടി നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് വിത്ത് ദി എക്കോണമി റീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ലോക്ക്ഡൌൺസ് ഫോളോയിങ് ദ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് ആൻഡ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്ക് മൈഗ്രൻറ്റ് ലേബേഴ്സ് ലൂസിങ് ജോബ്സ് ആൻഡ് ഓർബൺ ഏരിയാസ് ആൻഡ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ദിയർ റൂറൽ ഹോംസ് ടു അവോയ്ഡ് ഡിസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ദ സ്കീം ഹാസ് കം ആസ് എ ഹ്യൂജ് റിലീഫ് ടു പുവർ ഫാമിലീസ് സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് എല്ലാം തന്നെ കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തിരിച്ച് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു സോ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ഒരു ജീവിത മാർഗത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഇത്തരം സ്കീമുകൾ പ്രകാരമുള്ള ജോലികൾ തന്നെ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എം ജി നരേഖ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്കീം ഇത്തരം ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ വലിയൊരു ആശ്വാസമായിരുന്നു ദെൻ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഡെസിഷൻ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദി മൺസൂൺ സീസൺ ഹാസ് ഓൾസോ ബെനിഫിറ്റഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആൻഡ് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇതിൻ്റെ ബേസിസിൽ അതായത് നൂറ് ദിവസം നൂറ് എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ബെനിഫിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ദെൻ ഡേറ്റ ഫ്രം ദിസ് ഇയർ ഷോസ് ദാറ്റ് ഇൻ നിയർലി ടു തേർഡ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ എം ജി നറേഗാസ് വർക്ക് ഹാസ് ഡബിൾഡ് ഓർ ഈവൻ ട്രിപ്പിൾഡ് ഇൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട്സ് കമ്പയർ ടു 
so para states in the uru data collect cheyane para states means almost two thirds of the states in the data collect cheyanengil ee mg narayaga anusarichulla adu kodukunna oru work inde alavu ennu parayunnathu kaiyna varshathe compare cheyanengil double alleke chera districts nadu triple vare aayittund then only in states where carrot crop crop was sown the demand was relatively low so carrot crop nu vechiyanal adu monsoon de starting la aanu adellam thana sow cheyunnu so avana mathram aayirikkum relatively korchu ee data prakaram korchu cheriya thodile mathram demand kaanikkunnu then but with some states restoring to their own shutdown to curtail the spread of covid 19 the prospects of a robust economic recovery that would benefit those engaged in casual labor and daily wage labor remain dim അതായത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന വേറൊരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ലേബറേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഡെയിലി വേജസിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ്വൽ ലേബേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു സ്കീമിൽ മെമ്പർ അല്ലാത്ത ആളുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഈ കോവിഡ് പടർന്ന് പിടിക്കും എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ അവരുടെ ജോലിയെല്ലാം കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ഡെയിലി വേജസ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ജോലികൾ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം തന്നെ നല്ല തോതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടായിരിക്കും ദ ഫെയർലി ഗുഡ് മൺസൂൺ ദിസ് സീസൺ ഷുഡ് ഹെൽപ്പ് വിത്ത് providing for more agricultural jobs beyond the mg narega works as well but the surging rate of demand for work under the scheme suggests that it is time the government thought about extending the limit at least on a state by state basis പക്ഷേ എന്നാൽ ഇത്തവണ മോശമല്ലാത്തൊരു മൺസൂൺ കാലമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഗ്രികൾച്ചർ ജോബ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് ഉയരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എം ജി നരേഗാസ് വർക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റായ രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ദർ ഈ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഒന്ന് കൂട്ടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് അതും സ്റ്റേറ്റ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് ഓർഡറിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ ഒരു ബേസിസിലെങ്കിലും ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തായിരുന്നാൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും ദെൻ the swell in agrarian employment in the monsoon season not withstanding the excess supply of labor owing to reverse migration from the cities would depress wages so a reverse migration means സാധാരണ ആളുകൾ ഏർബൺ ഏരിയാസിലോട്ട് ജോലിക്ക് വേണ്ടി പോകും ആൻഡ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണമായതുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളോട് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണല്ലോ സാധാരണ ഈ റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതായത് ഈ അഗ്രേറിയൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് മീൻസ് അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതാണ് ഈ അഗ്രേറിയൻ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ അതായത് ഈ ഒരു കാലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സമയത്ത് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ അത്തരമൊരു സമയത്ത് ഈ റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ നടന്നിരിക്കുമ്പോൾ ലേബറേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും സോ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന വേജസിൻ്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കുറയാനാണ് ചാൻസ് ദൻ ദിസ് മേക്സ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ലിമിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡേയ്സ് അണ്ടർ ദി എം ജി നറേഗാസ് ഈവൻ മോർ ഇമ്പറേറ്റീവ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എം ജി നറേഗാസ് സ്കീം പ്രകാരം ആ ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരാനുള്ള ഒരു റീസൺ ഇതും കൂടിയാണ് വരസ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കുറയാനാണ് ചാൻസ് പക്ഷെ എന്നാൽ എം ജി നരേഗാസ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഈ എം ജി നരേഗാസ് സ്കീം ആണെങ്കിൽ നിശ്ചിത അളവാണ് അവർക്കൊരു മിനിമം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് സോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എം ജി നരേഗ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് നാളത്തേക്കും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ സെൻസ് ഇറ്റ്സ് എംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓവർ എ ഡിക്കേഡ് എഗോ ദ സ്കീം ഹാസ് ആക്റ്റഡ് ആസ് ഇൻഷുറൻസ് ഫോർ റൂറൽ ഡ്വെല്ലേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആൻഡ് അഗ്രേറിയൻ ക്രൈസിസ് അതായത് ഈ ഒരു സ്കീം വരും എം ജി നറേഗ എന്ന് പറയുന്ന സ്കീം ഇത്തരം ആളുകൾക്കല്ല റൂറൽ ഡ്വെല്ലേഴ്സിനെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സ്കീം ഒരു ഇൻഷുറൻസ് പോലെ ആയിരുന്നു കാരണം ഇൻ കേസ് ഈ ക്രോപ്പ് ഫെയിലിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഒരു സ്കീം പ്രകാരം അവർ അങ്ങനെയുള്ള ജോലികൾ ആശ്രയിക്കാമായിരുന്നു ദെൻ ബട്ട് ദി സെൻറ്റേഴ്സ് ഔട്ട് ലുക്ക് ടുവേഴ്സ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ലിമിറ്റ് ഒള്ളി ആസ് എ ഫോൾ ബാക്ക് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ദി പൂവർ പക്ഷെ എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് 
കൂടുതലും ഈ ഒരു സ്കീം റൂറൽ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ റൂറൽ ആളുകളെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താണ് സോ ആ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഏർബൺ ഏരിയയിലോട്ട് കൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്കീമിനുണ്ടായിട്ടുള്ള സക്സസ് സ്റ്റോറീസ് ആണെങ്കിലും ശരി ഫെയിലിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്കീം വീണ്ടും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒന്ന് പുതുക്കാനാണ് നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാവും ദെൻ ബിസൈഡ്സ് എലിവേറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രെസ് ദിസ് കുഡ് ഓൾസോ ബൂസ്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് എയ്ഡ് എക്കണോമിക് റിക്കവറി അതായത് ഈ ഒരു പ്ലാൻ യൂസ് ചെയ്തുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്കീം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രസ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രം തന്നെയല്ല എക്കണോമിക് റിക്കവറി ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ദി ഹൺഡ്രഡ് ഡേ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സ്കീം ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ക്യാൻ ബി ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു സ്കീമിൻ്റെ ഇത്തരം ഒരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമുക്ക് റൂറൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതായത് ഈ റൂറൽ ഏരിയാസിൽ ഈ ഒരു നൂറ് ദിവസം എന്നുള്ള കണക്കൊന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് ഈ ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ സെഷനും ഇത്ര തന്നെയാണുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇത്രയും നോക്കിയ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പാസ് ദി ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ദ ഡിസോൾവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് റീ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ടു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറീസ് ദറ്റ് ഇസ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ലഡാക്ക് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ദെൻ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് ഗവർണർ ഓഫ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ ഇസ് ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമു so which is true in the three that is both a and b are true random shariyana okay then mahatma gandhi employment guarantee act that is mg narega act 2007 is an indian labor law and social security measure that aims to guarantee the right to work then mg narega aims to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 200 days of wage employment in a financial year to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work so and which is true in other that is neither a nor b random thettanam karanam aadithanarde mahatma gandhi employment guarantee act ennu mathramalla mahatma gandhi rural employment guarantee act ennaanam sorry mahatma gandhi national rural employment guarantee act ennaanam that is mg narega ennaanam and ee or act ennu parna 2007 alla 2005 aanu ഓക്കെ ഇതാണ് ആയത്തനാത്തുള്ള തെറ്റം ദെൻ രണ്ടാമത്തെ നാത്തം ഇറ്റ് എയിംസ് ടു എൻഹാൻസ് ലൈവ്ലിഹുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇൻ റൂറൽ ഏരിയാസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് മാത്രമാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് യു എസ് സബ്മിറ്റഡ് ദ വിഡ്രോയൽ നോട്ടീസ് ഫ്രം ഹു ടു ദി യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ടു ജാനി മുഹമ്മദ് ബാണ്ടേ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ദി വിഡ്രോയൽ ലെറ്റർ യു എസ് ഇസ് നോ മോർ എ മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഹു സോ എന്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ഇതിനകത്ത് രണ്ടും തെറ്റാണ് കാരണം യു എസ് ഈ ഒരു വിഡ്രോയൽ നോട്ടീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം തിജാനി മുഹമ്മദ് ബാണ്ടെ അല്ല ആന്റോണി ഗുറ്റോറിസ് ആണ് ദറ്റ് ഇസ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റോണി ഗുറ്റോറിസ് ആണ് എന്നാൽ അതേപോലെ തന്നെ തിജാനി മുഹമ്മദ് ബാണ്ടെ മീൻസ് അദ്ദേഹം യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ ആൻഡ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് വിഡ്രോവൽ ലെറ്റർ യു എസ് എസ് നോ മോർ മെമ്പർ ഓഫ് ഹു അല്ല അത് അടുത്ത വർഷം ദറ്റ് ഇസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ജൂലൈ സിക്സ്തിന് മാത്രമായിരിക്കും അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക ഇൻ കേസ് ആ നോട്ടീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൂവിലെ മെമ്പർ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത വന്നിട്ട് സ്റ്റാർസ് ആസ് പെർ നോൺ മെക്കാനിസംസ് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ ആക്ച്വലി ഡിസ്ട്രോയ് ലിത്യം ആസ് ദ ഇവോൾവ് ഇൻ ടു റെഡ് ജയൻസ് ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു എ റീസെൻറ്റ് സ്റ്റഡി വെൻ സ്റ്റാർസ് ഗോ ബിയോൺ ദിയർ റെഡ് ജയൻ സ്റ്റേജ് ഇൻ ടു വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി റെഡ് ക്ലം സ്റ്റേജ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ലിത്യം in what is known as a helium flash and this is what enriches them with lithium so and which is true in that both a and b are true random shariyana okay then artha vannata united nations that is un special reporters have made public their third communication forwarded to india since the august 5th august 5th 2019 decision to revoke jammu and kashmir special status expressing grave concern over alleged excessive use of force ill treatment during arrest and detentions then in response india assured them immediate